അമ്മയുടെ അമ്മ എവിടെ എന്ന് മിണ്ടില്ലേ രാവിലെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ <laughs> 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 ഈ പേരയുടെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചാലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുടെ കമ്പില്ലേ അതുകൊണ്ട് അടിച്ചാലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കണത് അമ്മയുണ്ട് ഈ പുളിയുടെ കൊമ്പ് വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി മതിയല്ലേ ആ തെക്കൊശ്ശിരിക്കണ പുളിയില്ലേ അത് നല്ലൊരു കമ്പൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടോ അവിടെ നിക്ക് ഒരു കാര്യം വേറെ ഉണ്ട് എത്ര നേരം മിണ്ടാതെ എത്ര വരെ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇതാരാ പൊട്ടിച്ചത് ഈ ഉപ്പിന്റെ മൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടിലും ആരും ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും പൊട്ടിക്കൂല എപ്പൊ നോക്കിയാലും പേരക്കയും മാങ്ങയും ആ ചാമ്പക്കൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരിക ഉപ്പെടുക്കുക ചാമ്പൊക്കെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴത്തിനാണല്ലോ ഉപ്പെടുക്കണെ നീലാണോ പൊട്ടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെങ്കിലേ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പോ അഞ്ചിലും ആറിലല്ലേ എൻ സി സിയിൽ ചേർന്നെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അച്ഛൻ അറിയാം അച്ഛൻ പണ്ട് എൻ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ത് മാത്രം ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് എടുത്ത് എത്ര മാർച്ച് കടത്തിയാ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല ഒരു എൻ സി സി കാറിന്റെ ബോഡി എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് വയറും ചടിയിരിക്കൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചല്ലേ എൻ സി സി പോയത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയില്ലേ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ് പാക്ക് ആയിരുന്നു അച്ഛാ സിക്സ് പാക്ക് ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അതുപോലെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പോയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളക്കാരനെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ പട്ടാളക്കാരനാവാനാണ് അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛൻ പോയതാ അച്ഛൻ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പോയതല്ലേ അച്ഛന് പൊക്കം കുറവായതും കൊണ്ട് അവര് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല എനിക്ക് നല്ല പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ശേഷമാണ് എനിക്ക് അന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാണ് ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ ചേരാൻ നേരത്തെ എന്റെ അമ്മ അച്ഛനും ഒയ്യോ പറ്റി പിടിച്ച് നില പിടിച്ച് കറിയായിരുന്നു മക്കളെ പോണ്ടാ പോണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോത്തത് ആവശ്യമില്ല പൊക്കമില്ല നാല് പറഞ്ഞ പൊക്കമില്ല നല്ല പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി എൻ സി സി ചേരണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയണം വീട്ടില് ചുമ്മാ ഇരിപ്പല്ല അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഇനിയിപ്പൊ നാളെ പറയും വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആവണം ഓരോരോ അലമ്പ് നിയമങ്ങള് എട്ടാം ക്ലാസ് ആവണോ എൻ സി സി ചേർണം ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല എൻ സി സി ചേർക്കുമ്പോഴേ പ്രായം നോക്കിയിട്ടല്ല ആൾക്കാരുടെ സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കേറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴും നിനക്ക് എൻ സി സി ചേരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ നല്ല ചാള തടികളും നീ ചേരില്ല എനിക്ക് അത് മതിയടാ കേറൂടി ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാ മതി ചേട്ടാ എടാ ഈ എൻ സി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ നിനക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം എന്ത് മനസ്സ് അർപ്പണ മനോഭാവം കൃത്യനിഷ്ഠ പിന്നെ ഈ ഓടാനും ചാടാനുള്ള കഴിവ് ഓടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് 
അടുക്കളയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഓടണ പോലെ അല്ല കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടേണ്ടി വരും കിലോമീറ്റർ ചെയ്യാൻ പുഷ്പം പോലെ കൊടുത്തോളൂ ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടു കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാം വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ സി സി കേറിയിരിക്കും അതിപ്പോ നീ പറഞ്ഞതല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ് എത്താത്ത എൻ സി സി കേറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞില്ലേട്ടാ രണ്ടും കൂടെ എൻ സി സി ചേരാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്താത്ത എൻ സി സി ചേരാൻ പറ്റല്ലോ ആ വിവരം രണ്ടും ബൈ കേറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ക്ലാസ് കേറാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടനല്ല ഞങ്ങള് എൻ സി സിയുടെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എൻ സി സി ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് കയറാൻ പാടില്ലായിരുന്നില്ലേ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്താണ് ആ അത് നിങ്ങളെ പോലെ ചെറിയ പിള്ളേർക്കുള്ളതാണോ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അത് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി സിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറാറുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് അറിയാം ഉം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ എന്നെ കൂടുതൽ ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സ്കൗട്ട്സിനെ പറ്റി പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണല്ലോ ഓരോ കാര്യത്തിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നേ നീ പഠിച്ചോ ചോദിച്ചേ ഒരാലോചന ഇല്ല ചേരാൻ പറ്റൂല വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോളാ അമ്മയെ പഠിച്ചോളാ അച്ഛ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ പഠിത്തം നടക്കില്ല ഓട്ടോം ചാട്ടോം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സ്കൗട്ട്സും എൻ സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റിയ പിള്ളേർ വേറെ ഉണ്ട് അവരങ്ങ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യും അച്ഛനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അച്ഛനും പറയാനുള്ളൂ സാധാരണ ആദ്യമല്ലോ ഞങ്ങളെ വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് വേണ്ട നിനക്ക് ചോറ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോലെ അവര് ചോറ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ കാക്ക മലന്ന് പറക്കും എന്നാ പറ്റി ചേച്ചി പുറത്തു നോക്കിക്കോ ഇല്ല കാക്ക മലന്ന് പറക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട അതിനെന്താ സംശയം അതന്നെ കാരണം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ പഴയ കാലമല്ല ഞാനാ അച്ഛനല്ല അമ്മേ 
ഈ രണ്ടും കൂടെ എൻ സി സി സ്കൗട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാ പത്താം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ പഠിക്കണ്ട പാസ്സാക്കി പോവുമല്ലോ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആവേണ്ട ഗതി കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച് പാസ് ആവും അതന്നെ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് സ്കൗട്ട്സിന് വിടാമ പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേര് സ്കൗട്ട്സ് പിള്ളേര് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താന്ന് അറിയോ സ്കൂൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് അതേപോലത്തെ കസേരൊക്കെ പിടിച്ചിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി അറിയാത്ത കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ പ്ലീസ് അമ്മ ഈ സ്കൗട്ട്സിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗവർണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഒപ്പിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആടാ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്ലസ് ടുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആദ്യം നീക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ആ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും മാത്രം മതിയോ വേറെ ആരും വേണ്ടേ ആണോ എന്നാ പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പറ എന്തായാലും ഓട്ടത്തിന്റെ ചട്ടത്തിലൊന്നും വിടൂല അത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം പ്ലീസ് അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കൂടുതൽ പറയില്ല ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയണത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പോ എന്തായാലും അമ്മയുടെ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാ നല്ലത് സ്കൗട്ട്സിൽ ചേർക്കൂല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞതേ നന്നായി ശരിയാടത്തിന്റെ <laughs> സമയ <laughs> 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 ശരിക്കും <laughs> 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 അമ്മേനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച വല്ല കൈക്കൂലിയും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും ആടി പറഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് അമ്പത് സെന്റിന്റെ വീട് സ്ഥലം മേടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പോയാരുന്നു എടി ഞാൻ അവരുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചതുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നിന്നെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അനിയന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടാ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ട് ഇനി ഇതേ ഉള്ളു വഴി ഇതാവുമ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എടാ എന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല നീയെങ്കിലും ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കണോ കേട്ടാ എനിക്ക് വാഴക്കാലം ഒന്നും പോണ്ട എനിക്ക് കായക്കൂട്ടത്ത് പോണം കായക്കൂട്ടത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി <laughs> ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് 
ഞാൻ അടുത്ത വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻട്രൻസ് ചെയ്തണം ഇവിടെ അടുത്ത സ്കൂളിലൊക്കെ ആവുമ്പോ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫുഡും ഉണ്ട് ആ ഫുഡ് അടിക്കുന്നത് അല്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചാക്കും ഒന്നും വേണ്ട സൈനിക സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അത് എതിർപ്പ് മാത്രം പറയരുത് ഡാഡാ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന നീയൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ വരണ്ട ഒരെന്തൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയുള്ളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ അനുസരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളാം വായടിച്ച് നീയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനെ പിന്നെ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ യെസ് പറഞ്ഞാൽ മതി തരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നിനക്ക് തോന്നടി നീ അടുത്ത് പിരിമുപ്പിക്കണം നീ അവിടെ പോയിരിക്കും നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കണ്ട അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൂട്ടോട്ട് ഇരിക്കണ്ട ഇവിടെ കൂട്ടോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാ അല്ല പിരിമുപ്പിക്കാനൊക്കെ തോന്നണേ പട്ടാളക്കാരനാവാൻ എടാ നീ നാട്ടിൽ നടക്കണം എന്ന് അറിയണില്ല പത്രം ഒന്നും വായിക്കാറില്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനീ പറയണേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന അവന്മാരെ എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം ഡേയ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരണവരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ്ട അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടാളക്കാരുടെ അച്ഛന്മാര് പണ്ട് ചിന്തിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്ന അവസ്ഥ അച്ഛൻ ഇത്രയും മുട്ടിയല്ലേ അമ്മ അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എൻ സി സിയിലും സ്കൗട്ടിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതല്ല ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ജോലി അല്ലത് അത് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരേണ്ടതും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ മാത്രം ജോലിയല്ല ചില രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെയും നിർബന്ധിത സൈനിക സേന നടപ്പിലാകും കൊള്ളാം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം പറയുമ്പോ അതിനൊപ്പം നിന്നെ തുള്ളിക്കോളാം എടി ബുദ്ധിമോശോ നമ്മളെ പിള്ളേര് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം വരില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛാ ചേട്ടൻ അടുത്ത് എന്നെയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണം ഞാൻ എന്തായാലും ഭവനിൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേരും ഇപ്പൊ ഈ സൈനിക സ്കൂളിലെ ഗേൾസിന് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പിന്മാറിയ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിൽ സൈനിക സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനോ എസ് എൽ സിക്കോ നല്ല മാർക്ക് വാരി അച്ഛൻ ചേർന്ന് തരാം പട്ടാളത്തിൽ കുടുംബക്കാരും പറയൂലടി ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ജയ്ഹിന്ദ്